Приветствуем вас на программе Андрея Вомака «Истинное Евангелие». Цель его служения – донести до людей весть о Божьей безусловной любви и благодати. А теперь давайте послушаем Эндрю. Добро пожаловать на мою программу «Истинное Евангелие». Сегодня среда, и я продолжаю учить по теме «У вас уже все есть». Я уверяю вас, что это мощнейшее учение. Я вижу, как оно меняет многие жизни, и считаю это откровение одним из важнейших и одним из самых, возможно, невостребованных в теле Христовом сегодня. Большинство верит, что Бог может сделать все, но не делает почти ничего. Поэтому большинство занято тем, что умоляют и упрашивают Бога действовать своей силой в их жизни. Правда, однако, в том, что Бог уже все сделал. Спасение — завершенное дело. Когда Иисус был на кресте, Он сказал «Свершилось». Иисус не умирает за грехи людей сегодня, не страдает на кресте, чтобы дать им исцеление. Он не несет сегодня на себе мир этих людей. В Исаии 53 главе говорится, что Он понес на Себе наши немощи и болезни. Он уже все сделал благодатью еще до вашего появления на свет. Еще до возникновения нужды Бог приготовил вам обеспечение. Все уже сделано, завершено благодатью, но вам нужно взять обеспечение верой. Я приводил этот пример из послания Ефесянам 2.8, где говорится, что благодатью вы спасены через веру и сие, не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, в 9 стихе говорится. Вы спасены верой по благодати. И я пытался показать, что если мы возьмем только благодать и не понимаем, что нам еще нужна вера, чтобы благодать принять, то если мы так думаем, то мы заблуждаемся. Или для нас важна только вера, мы верим, что наша вера заставляет Бога действовать. Если вы так думаете, то вы заблуждаетесь, потому что нужна не только вера и не нужна только благодать. Нужна благодать, которая действует верой. И только когда вы найдете баланс между верой и благодатью, вы начнете видеть сверхъестественную силу Божью в действии. За последние пару дней я много говорил о благодати и злоупотреблениях благодатью, когда говорится, что все зависит только от Бога, и если что-то происходит, то, мол, у нас вообще нет никакого контроля над ситуацией, и от нас ничего не зависит. Все зависит только, мол, от воли Божьей, захочет исцелит, захочет спасет, как будто бы вообще все зависит только от Бога. Это пример злоупотребления идеи благодати Божьей. Крайность в понимании. С другой стороны, есть крайность в понимании веры. Люди берут стихи о вере и хотят с ее помощью заставить Бога что-нибудь сделать. Вам нужно понять баланс между верой и благодатью. Вера не может заставить Бога сделать ничего. Позвольте мне сделать несколько утверждений, довольно простых. Кому-то они покажутся неважными или неочевидными. Мне потребовалось 15, а то и 20 лет, чтобы понять эти истины и выразить их. Они стали буквально прорывными для меня. Вера — не что-то, что вы делаете, чтобы заставить Бога действовать, принудить Его к действию. Это важнейшая мысль, важнейшая. Я бы сказал, большинство христиан считают, что вера — это наши действия, которые заставляют Бога действовать в ответ. Есть такое выражение, что вера якобы подталкивает Бога, но я считаю его в корне неправильным. Вера не двигает Бога и не подталкивает его. Бог не застрял, чтобы его подталкивать. Бог действовал 2000 лет назад, когда послал Иисуса на землю, и не только ради прощения грехов, но и исцеления от болезней, освобождения от демонического влияния, чтобы благословить нас во всяком деле. Бог благодатью предусмотрел всякую нашу нужду. Он благодатью сделал все необходимое во Христе. И поэтому Иисус сказал «свершилось». Поэтому Он сейчас восседает в Одесную Отца. Он не ходит сейчас среди нас, исцеляя, освобождая. Он уже сделал это две тысячи лет назад. И уже это все свершилось. С Божьей точки зрения... Это уже завершенное дело. С Божьей точки зрения, у вас нет проблем, которые Бог бы не предусмотрел и не обеспечил решение и ответ на них. Благодать, Он уже все решил. 
Однако это не значит, что все будет решаться автоматически, потому что вам нужна вера. Вера — не какой-то рычаг, чтобы заставить Бога что-нибудь сделать. Вот вам простое утверждение, к которому я шел лет 20. Вера — это ваш положительный ответ на то, что Бог уже сделал и достиг благодатью. Это важнейший принцип. Вера — не инструмент, чтобы заставить Бога что-нибудь сделать. Вера — это ответ. Ответ тому, что Бог уже сделал для вас благодатью. Вот как еще можно выразить эту мысль. Вера только берет, а приходует то, что Бог обеспечил благодатью. Если что-то не было приготовлено и обеспечено Богом, тогда вы не можете заставить Бога сделать это даже вашей верой. Если бы люди это поняли, многие причуды веры и благодати закончились бы. Я приведу вам пример. Марка 11 главе, 23 стихе. Этот стих я часто цитирую, там сказано, «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет Гориси, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». 24 стих. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Мощнейшие, мощнейшие стихи. Но ими часто злоупотребляют, потому что не понимают, что вера только берет то, что Бог обеспечил благодатью. Только потому, что не догадались объединить веру и благодать вместе, берут эти стихи о вере и считают, что могут заставить Бога что-нибудь сделать. Я слыхал, как цитируют этот отрывок и говорят, «Вот чего я желаю, поэтому исповедую устами, верю сердцем во имя Иисуса, пусть мне так будет». И собираются заставить Бога ответить им на молитву. Я слыхал, как исповедуют, потому что очень сильно желают получить машину, дом, Думают, что своей верой и исповеданием они могут заставить Бога дать им просимое. Конечно, истина в том, что вы не можете заставить Бога сделать что-либо. Если у вас неверные отношения, нет верного понимания, то вы не увидите ответа на молитву. И когда это не происходит, я видел сотни раз, как такие люди злятся на Бога, обижаются, потому что ведь я стоял на слове, я исповедовал, а Бог мне не ответил. Другими словами, они думали, что могут заставить Бога плясать под их дудку, и когда не получилось, они просто разозлились на Господа и отвернулись от Него. Но это совершенно неверное понимание этого стиха. Вы не можете заставить Бога своей верой действовать. В Арлентоне, штат Техас, где я вырос, была одна женщина. Это было где-то в конце 70-х, в разгар харизматического движения. Вы знаете, тогда это движение происходило, скажем так, за пределами обычных общепринятых церквей. Даже паре конфессий, где приняли крещение Святым Духом и верили в говорениями языками, отвергли харизматическое движение, и оно было за рамками церквей. Это сегодня полно церквей, исполненных Духом, молящихся языками. Харизматическое движение сегодня оформилось в церкви. Тогда этого не было. Все было за рамками церкви. Не было опытных, зрелых служителей среди харизматов. Их лидеры были сами крещены всего, может быть, год, два, максимум три. Не было служителей с опытом в 20, 30, 40 лет. И из-за этого происходило множество пристраннейших вещей. Люди наполнялись радостью, вдохновлялись. И вот была такая женщина в Арлингтоне, штат Техас, где я вырос. Так вот, она начала библейскую школу. Ну, к ней ходило это всего горстка людей. И вот у нее были женщины в библейской школе. И она заявила на основании этого стиха, «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». 
Эта женщина на основании этого стиха провозгласила, что Кеннет Копланд, известный служитель, должен быть ее мужем. Проблема была в том, что Кеннет Копланд уже был женат на Глори Копланд. И вот как она решила эту проблему. Она сказала... «Чего не будете просить в молитве? Поэтому вот чего я желаю». Она прокляла Глорию Копланд, сказала ей умереть, уйти с дороги, и стала ждать, пока Глория умрет так, чтобы она могла выйти замуж за Кеннета Копланда. И в своей так называемой библейской школе она провела заочную свадебную церемонию. Ну, так мне рассказывали. Конечно, меня там не было. Она исполнила ритуал венчания с Кентом Копландом. Его там не было в духе, так сказать. Она представляла, что все это в духе происходит, и она ссылалась на этот стих и на слова «Чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Но большинство из вас решит, что это полнейшая глупость, и такого не должно быть. А почему нет? Разве здесь действительно не сказано, чего не будете просить? Почему нельзя заявить в молитве по вере, что этот человек будет вашим мужем, и не проклясть его жену, а потом не жениться в духе, так сказать? Разве здесь не говорится, чего бы ни попросили, дано будет вам? Разве это не значит, что вы получите ожидаемое? Разве не значит, что вы верой можете заставить Бога что-то делать? Так можно думать, если не понимаете, что вера может взять только то, что уже дано нам по благодати. Бог благодатью через Иисуса не дал вам возможность проклясть человека, убить его и потом провозгласить, что его муж ваш. Этого нет в искупительной жертве Иисуса Христа. Он не дал вам убийство и прелюбодеяние в искуплении. Поэтому и вы не можете использовать свою веру, чтобы это произошло. Это важнейшая мысль. Люди прозглашают верой, что у них будет дорогой дом или еще что-нибудь. И вот они исповедуют, провозглашают, они думают, что их вера принуждает Бога действовать. И они пытаются заставить Бога верой ответить на их молитвы. Но вера только берет то, что Бог уже обеспечил. Если нет Божьей воли, чтобы у вас был дом в миллион долларов, то вы не можете заставить это произойти своей верой. Вы не можете верой получить цель своей похоти. То ли это чья-то жена, то ли это чья-то машина или чья-то одежда. Вы не можете заставить Бога дать вам такое. Узнайте, что Бог дал вам, приготовил для вас. Да, что-то дано для всех. Например, спасение для всех, исцеление для всех, преуспевание для всех. Вы можете принять все это верой, но вы не можете заставить Бога сделать ничего. Например, вы не можете взять эти стихи и сказать, «Я исповедую устами, верю сердцем, что я ограблю банк, и меня не поймают, ведь я стою верой на отрывке из Марка 11, 24, и провозглашаю, что все, что исповедую, мое, я верю, исповедую и принимаю. Иисус не дал нам в искуплении право на воровство, грабеж, поэтому и вы не сможете заставить это произойти своей верой. Большинство согласятся, что это крайности, и так не следует поступать. Однако они не понимают принципа, они не понимают, почему. В сердце они такого не желают, но не знают, почему это не сработает. Почему вы не можете заставить что-либо произойти на основании Марка 11, 23, 24? Потому что вера берет только то, что Бог обеспечил своей благодатью. И я считаю, что это важнейшее и громаднейшее откровение. Если Бог уже всем обеспечил вас, что это значит? Нам не нужно бороться. Из нашей веры убирается фактор борьбы. Когда я думал, что моя вера заставляет Бога действовать, получалось, что вся тяжесть исполнения обетований по вере ложилась на меня. Значит, я все обязан был делать правильно. Правильно молиться по часу, по два в день, правильно ходить в церковь, правильно платить десятину, правильно изучать слово и прочее делать правильно, чтобы Бог что-нибудь сделал. Но вы знаете, это быстро вас утомит. У нас был такой стишок в баптистской церкви. У папа была собака, он ее любил. Она попала к баптистам, недосып ее убил. Аминь. 
То есть ты должен был вкалывать для Бога. И если достаточно много работаешь, тогда Бог ответит на твою молитву. И именно так я и думал. И я трудился больше, чем большинство. Я молился по 4-5 часов в день. Я читал Библию по 10-15 часов в день. И я все еще продолжаю это делать. Вчера, например, я потратил, наверное, часов 7 на изучение Библии. Я все равно все еще это делаю. Но я делаю теперь это не для того, чтобы заставить Бога что-нибудь сделать в ответ. Я это делаю для того, чтобы узнать, что Бог уже сделал, чтобы это воплотилось в моей жизни. Это совершенно другая мотивация, совершенно другой подход. Поэтому я продолжаю изучать Слово, продолжаю молиться, ходить в церковь, но я больше не пытаюсь заставить Бога отвечать на мои молитвы. Таким образом, я понимаю, что Бог благодатью уже дал мне все. И теперь верой я беру то, что Бог уже дал мне по благодати через веру. Так что не нужно уже больше бороться за все это. Говорю вам, что мое отношение к Господу полностью изменилось. Теперь я не говорю, «Господи, вот у меня такая проблема». Нужно, чтобы ты что-нибудь сделал. Теперь я говорю, «Отец, эта ситуация для меня новая». Но еще до появления этой проблемы ты уже предусмотрел ответ. И ты уже дал обеспечение. Где он? Где это обеспечение? Как его получить? Дай мне мудрость. Покажи, что мне нужно сделать. И я вот так вот поступаю. Это все ответ на Божью благодать а не для того, чтобы заставить Бога ответить. Если бы вы поняли этот принцип, многое бы поменялось. Сегодня в теле Христовом много ходатайственных молитв. Я верю в ходатайственную молитву, но ходатайство Ветхого Завета кардинально отличается от ходатайства Нового Завета. И многие сегодня собираются вместе, начинают молить и упрашивать Бога, например, о пробуждении, об исцелении, об освобождении, о преуспевании. Они молятся очень напряженно, добавляют к этому еще и пост. А если не сработает, то собирают 100 человек для молитвенной цепочки и будут давить на Бога. Что они при этом думают? Конечно, никто открыто не признает, но они считают, что Бог не хочет отвечать на молитвы, и поэтому нужно Бога умолять и заставлять, взывая к Нему. И не взывают к Нему. Я знаю об этом, потому что сам все это делал. Я молился о пробуждении однажды. Молился о жителях Арлингтона в Техасе. И из моих уст, в общем-то, вышли слова, которые меня самого шокировали, когда я услышал самого себя говорящим. Я молял Бога и сказал, «Боже, спаси этих людей, излей своего духа». Я думал, что так я заставлю Бога действовать в Арлингтоне. И тут я сказал эти слова, они сорвались с моих уст. «Боже, если бы ты любил этих людей в Арлингтоне, хотя бы в половину, как люблю их я, у нас было бы пробуждение». И тут до меня дошло, что то, что я сказал, что я вроде бы как заявил, что люблю жителей Арлингтона больше, чем сам Бог. Что сам Бог отправил бы всех людей в ад, если бы ему не помешали такие великие молитвенные ходаты, и как я. Мы умоляли его действовать. Уверен, многие зрители узнали самих себя в подобной ситуации. Бывало, подходили ко мне, люди говорят, «Я уже 20 лет умоляю Бога спасти моего мужа, и Бог ничего еще не сделал. Что нужно мне еще сделать?» Но, во-первых, хватит думать, что вашего мужа, ребенка, за кого вы там молитесь, хватит думать, что вы любите его больше, чем его любит Бог. И что Бог ничего не делает, и вам нужно умолять Его, чтобы Он излил своего духа. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единственного. Бог любит людей больше, чем вы. Он желает их спасения больше вас. И если у вас на сердце бремя о ком-то, то это потому, что Бог положил его туда. Сами по себе вы были бы эгоистом. Вам на все было бы наплевать, если у вас есть желание увидеть что-то спасение, исцеление освобождение, то это потому, что Бог сам вложил его туда. Бог любит людей больше вас. Вам не нужно умолять Бога, чтобы Он действовал. Зачем же тогда молиться? 
Потому что Бог любит этих людей и желает их спасения. Он уже дал им путь к спасению и к исцелению. Но Бог должен действовать через людей. Этот человек должен сам открыть свое сердце и пригласить Иисуса войти в него. Бог не будет входить в жизнь человека помимо его воли, поэтому должен быть ходатай. Не для того, чтобы умолять Бога, это уже сделал Иисус. Иисус уже обратил сердце Бога к людям. Наши грехи были возложены на Иисуса. Бог не зол на нас. Он даже не хмурится на нас. Бог хочет, чтобы люди спасались, и вам не нужно упрашивать Его о пробуждении. Но Богу нужен человек, через которого Он будет действовать. Поэтому правильный способ молиться о пробуждении – это не умолять «Господи, излей своего духа, если бы ты любил людей, хотя бы половину, как люблю их я». Нет, правильный способ молиться будет такой – сказать «Спасибо, Отец, что Ты любишь нас, спасибо, что Ты послал своего Сына, что Ты уже все сделал для нас». и Твои объятия открыты для нас, и ты хочешь, чтобы люди спасались, и ты хочешь, чтобы твоя сила действовала в их жизни, но тебе нужен человек, через который ты будешь проистекать. Поэтому вот я, действуй через меня, я провозглашаю твое благословение, Бог, твое исцеление, Бог. Я молюсь, чтобы пришли работники на это поле. Я молюсь о том, чтобы глаза слепых были открыты, чтобы они увидели истину. Я молюсь о том, чтобы ты напоминал им истины и стихи из Писания. Итак, вы молитесь. Вместо того, чтобы умолять Бога, вы становитесь Божьим каналом, через который Бог проистекает, и проистекает Его сила. И это настолько легче, и уходит всякое напряженность и давление. Вы уже не боретесь с Богом, не пытаетесь Ему выкручивать руки, пытаясь заставить Его действовать, но вы становитесь Божьим сосудом, который Бог может использовать. И, конечно, не только вы молитесь обо всем этом, но, если возможно, вы также как говорится, приделайте ноги своим молитвам, идете, говорите с людьми, делитесь с ними Божьим Словом и тому подобное. Таким образом, ходатайство становится радостью, чем-то хорошим, позитивным, вместо того, чтобы быть чем-то, что будет утомлять вас. Если вы знаете, ходатая — это, как правило, люди, которые все время с каким-то бременем загружены, нагружены. Они, казалось бы, несут на своих плечах тяжесть всего мира. И вот они молятся, и они сами себя утомляют этими молитвами, потому что они не возлагают заботы на Иисуса. Они не верят, что Иисус любит людей так же, как и они, как минимум. Но они считают, что это благодаря им Бог отвечает, благодаря им Бог действует. И они впадают в крайность в вопросе веры. Они думают, что они заставляют Бога что-то делать. Я сейчас не буду об этом учить. У меня есть отдельное учение о молитве, где я более детально об этом говорю, и где я противопоставляю молитву Ветхого Завета, ходатайства Ветхого Завета и ходатайства Нового Завета. В Ветхом Завете они умоляли Бога, они действительно упрашивали Его, и Моисей даже говорил Богу, чтобы тот рассказывал в исходе 32 главе. Но все это из-за того, что Иисус еще не пришел. Иисус еще не ходатайствовал. И теперь говорится в 1 Тимофея 2 главе, что Иисус... Единственный ходатай между Богом и человеком. Он единственный ходатай. Он закончил ходатайство Ветхого Завета. И если вы пытаетесь ходатайствовать в молитве, как это делал Моисей, как это делал Авраам, как это делал Давид в Ветхом Завете, если вы пытаетесь все это делать в Новом Завете, то вы, в общем-то, выступаете против Христа. Вы как антихрист, получается, и вы аннулируете все, что сделал Христос. Вы ходатайствуете так, как будто бы Иисус не приходил, как будто Он не примирил мир с Собой. Но в Новом Завете ходатайство совершенно другое, совершенно иное, потому что Иисус уже за все заплатил, и нужда уже была восполнена еще до того, как эта нужда появилась. И поэтому и молитва, и ходатайство теперь совершенно по-другому проистекают. Вы должны понять, что Бог благодатью сделал свою часть, и вера — это просто ваш позитивный ответ на то, что Бог уже сделал благодатью. Я уверяю вас, что я только начинаю говорить о мощных истинах. На сегодня мое время закончилось. Вот новая книга. У вас уже все есть, поэтому не пытайтесь это получить. Я рекомендую вам ее приобрести. Звоните, заказывайте ее сегодня. Мы также предлагаем вам учебное пособие и, и запись этого учения на сидиках звоните и пишите нам сегодня вы много молитесь много читаете библию но ваша жизнь по-прежнему не меняется книга эндрю вомака под названием у вас уже все есть книга хороших новостей божий ответ на молитвы не зависит от ваших дел он зависит от того дела которое уже совершил иисус Прочитав эту книгу, вы получите знания, которые помогут вам изменить свою жизнь к лучшему. 
Воспользуйтесь возможностью заказать книгу «У вас уже все есть» прямо сейчас. Для этого свяжитесь с представителем служения Андреомыка в России. Контактная информация на экране. Вам нет нужды учиться на своих ошибках. Учитесь на ошибках и победах одного из основных героев Библии – царя Давида. Из книги Эндрю Вомака «Давид. Уроки жизни» вы узнаете духовные истины о том, как быть мужем по сердцу Бога, какие опасности таит в себе процветание, как победить Голиафа в своей жизни. Эти и другие важнейшие библейские истины теперь доступны вам в книге Эндрю Вомака «Давид. Уроки жизни». Вы когда-нибудь ощущали, что недостаточно хороши для Бога и спасения? Задумывались, а попадете ли вы на небеса? Насколько ваше спасение зависит от добрых дел? Учение Эндрю «Благодать, сила Евангелия» поможет вам сделать правильный выбор и найти правильный ответ. Больше вы не будете терзаться сомнениями, вы обретете уверенность в Боге и его отношении к вам. Вы можете заказать книгу Эндрю Вомака «Благодать, сила Евангелия» у представителей служения Эндрю Вомака в России. Детали на экране. Смотрите в следующей передаче «Истина Евангелия». Потому что картина завершена, закончена, поэтому художник отдыхает от своей работы. Не потому, что он устал держать кисть, не потому, что у него рука устала, а потому, что он закончил. Он все сделал идеально, поэтому теперь отдыхает от своего труда. Именно так почил Бог, отдыхал от своего творения. Это не означало, что Бог устал. Мы читаем в Исаии 40 главе, что Бог не человек, что ему уставать. Он не устает и не утомляется. Не то, чтобы Бог сказал, «Если бы я сотворил еще хотя бы одну луну, я бы упал без сил, я истощен, я отдыхаю на седьмой день». Нет, речь идет не об этом. Вот это важная мысль. Я молюсь, чтобы вы приняли ее и поняли ее. Ваша жизнь значительно бы преобразилась. Когда говорится, что Бог почил на седьмой день, Он не устал, но творение было совершенным. Он завершил все, больше не осталось работы. Поэтому Он отдыхал не от изнеможения, но благодаря завершенности своего труда. Это очень важно понимать. Когда Бог сотворил небо и землю на четвертый день, Он создал землю, сушу, все деревья. Вы знали, что человек – венец Божьего творения? Есть много мест Писания, где об этом говорится. Он создал землю для обитания. Он не просто создал этот мир и потом в довесах вдруг решил, а доделаю-ка я еще сюда и человека. Его цель была сотворить человека, но вначале ему надо было создать место, где мы можем жить, потому что мы действительно были центром его творения, венцом. Но Он сотворил нас не в начале. Почему? Потому что ничего не было готово для нас. Если бы вначале Он сотворил человека, то только на третий или четвертый, второй день Он создал бы Луну, звезды. Не было бы ни тепла, ни суши до четвертого дня. У человека не было бы воды три дня, еще не было еды. Он еще не создал деревья, которые бы приносили съедобные плоды. Если бы Бог вначале сотворил человека, даже если бы у него была вода на три дня, он начал бы создавать горы, камни и тому подобное, и все бы возникало на земле, и Адаму и Еве пришлось бы постоянно уворачиваться от этих камней земли. Ничего еще не было готово. Бог создал человека на шестой день. В начале шестого дня он создал животных, а человека он создал в конце дня. Человек был... Его последним творением, не в порядке значимости, но человек был венцом творения, центром творения. До сотворения человека Бог создал все необходимое для этого человека. Он сначала все подготовил. Не пропустите передачу «Истинное Евангелие» завтра.